David Oyedepo. Go ahead, clap for Jesus. Celebrate God in the house. Le général David Oye Depo de Mouina Chapelle a été invité par le superviseur, le général de Reggie Church, à point au point à Depo. Interestingly, no one introduced me to Daddy. No, I heard from God directly. And it's been awesome, it's been beautiful these past few years. And to God be all the glory. So we honor you, and we salute God's grace upon your life, and it shall only be on the increase. It will never go down. Moses took on a new assignment at 80. God hasn't changed. Every new thing God is showing you, it will bring it to pass. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. What a large heart. What a humble spirit. What an ever joyful, anointed servant of God. We are blessed to have you in our own time and our own generation in the name of Jesus Christ. I'm speaking tonight on rejoice in the Lord. Soyons toujours contents dans le ministère de Dieu, dans le travail que nous exécutons pour Dieu, dans notre appel à être chrétien. Ah, enfant de Dieu, enfant de Dieu, ministre de Dieu, appelé de Dieu, dans tous les domaines possibles, soyez toujours joyeux. Paul the Apostle said rejoice in the Lord and again I say rejoice rejoice in the Lord always and again I say rejoice Philippians chapter 4 verse 4 and he went further in 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 rejoice evermore let there be no joyless moment in your life pour commencer bishop david oyé de pour ouvre sa bible dans philippiens les philippiens 4 verset 4 Là, il est écrit. Et l'homme de Dieu a également ajouté un Thessalonicien 5, verset 16. Un Thessalonicien 5, verset 16. Là, il est écrit en version Louis II toujours. Soyez toujours joyeux. Un Thessalonicien 5, verset 16. Soyez it's important for us to know that God will never ask us to do what he has not enabled us, engraced us, equipped us to do. It does not tempt any man with evil. Le premier message, d'après la lecture de l'homme de Dieu, David Oye de Beau, le premier message que nous L'homme de Dieu a donné lorsqu'il veut encourager le peuple, les appeler de Dieu. L'homme de Dieu nous dit que Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un pour sa mission ou bien pour son travail, c'est que Dieu, bien d'avance, au préalable, a tout mis à sa disposition pour la réussite de ce travail. Tous ceux qui sont appelés par Dieu, la qualité, la potentialité, ce qu'il faut, le besoin, il l'a déjà répondu. 
C'est que, pour être clair, c'est que Dieu n'appelle personne si ce dernier n'est disponible ou bien capable. C'est-à-dire, si ce dernier n'a pas la potentialité, n'est pas en mesure de d'exécuter ce travail, Dieu ne l'appelle pas. Que si nous sommes appelés par Dieu, c'est parce que nous sommes capables. C'est parce que nous pouvons faire le pourquoi. Bien, nous pouvons répondre à l'appel de Dieu. C'est le pourquoi il nous appelle. Et il finit par dire que Dieu ne tente personne par le mal. 